to nature is close to the world. Myron Western Blossom at Shankar Pali. Double seven double nine nine four nine one zero four. రాష్ట్రంలో నాలుగేళ్ల పరిపాలన ఎలా ఉంది రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రజలు ఏదైతే సామాజిక పరంగాన్ని అన్ని రంగాల కొని అభివృద్ధి ఎలా ఉందని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఈరోజు చేద్దాం విజయవాడలో మంచి వక్తగా రచయితగా ప్రిన్సిపాల్గా ప్రొఫెసర్గా ఎంతో ప్రఖ్యాతి గడించిన మండ చిరంజీవి దాస్ అంటే చాలామంది కూడాను ఎంసీ దాస్గా ఆయన స్థిరపరిచితులు ఈ నేపథ్యంలో మనతో మాట్లాడతాకి ఎంసీ దాస్ గారు ఉన్నారు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చెప్పండి రాష్ట్రంలో నాలుగేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పరిపాలన ఎలా ఉంది యువ ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన మీద మీ అభిప్రాయం ముందుగా నేను ఏ రాజకీయ పార్టీకి చెందిన వాడిని కాదు ఓకే ఎవరిని ఊరికే పొగడను ఎవరిని నిందించను అంటే డిస్లమ్ మీద అనమాట అంటే ఇప్పుడు కూడా ఏమనుకుంటారంటే ఒక మంచి నాయకుడు ఎవరు కూడా పొగిడిన వాళ్ళని దూరంగా ఉంచాలి ఎవరైతే కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం చేస్తారో వాళ్ళని దగ్గరగా చేర్చుకోవాలి అది నాయక లక్షణం అది ఎందుకంటే సాధారణంగా ఒక నాయకుడు పతనం అయిపోవడానికి కారణం ఏమిటి అంటే విపరీతమైన పొగ పొగటలకి గురవ్వడం అంటే మంచి చేసినా చెప్పకూడదా మంచి చేశారు మంచి చేశారు అయ్యా ఇక్కడ చేస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఇది చేస్తే బాగుంటుంది మిమ్మల్ని పొగడడానికి నేను ఇంకోళ్ళని తిట్టక్కర్లేదు బాగా చెప్పారు కదా మీరు మంచివారు సలీం గారు చాలా మంచివారు చాలా మర్యాదస్తుడు అని చెప్పడానికి ఇంకెవరినో పోలికతో చేసి వారు ఇలాగ ఎలా అనక్కర్లేదు అది మంచి రాజకీయం కూడా కాదు అది ఓకే ఓకే ఒకప్పుడు నెహ్రూ గారి క్యాబినెట్లో కానీ లేకపోతే ఇందిరాగాంధీ గారి దీనిలో కానీ వాజ్పేయి గారు ఉంటే చాలా బెస్ట్ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు వాజ్పేయి గారికి వచ్చింది అపోజిషన్లో ఉన్నాం అవునండి ఇందీ గారు ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉంటే అపోజిషన్లో ఉంటే ఆయనకి బెస్ట్ పార్లమెంటే అంతేకాకుండా బంగ్లాదేశ్ వారులు వాజ్పేయి గారిని ఐక్యరాజ్య సమితికి పంపించారు భారతదేశం తరఫున మాట్లాడడానికి వాళ్ళ పార్టీలో ఎవరిని పంపించలేదు వాజ్పేయి గారిని పంపించారు అక్కడికి చేత ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి నాలుగు సంవత్సరాల పరిపాలన జరిగింది అనేక రకాలైనటువంటి మార్పులు వచ్చాయి రకరకాలైనటువంటి విమర్శలు వచ్చాయి అలా కాకుండా ఒక అధ్యాపకుడిగా ఈ మధ్య ఏమవుతుందంటే రాజకీయ విశ్లేషకులు అని కూర్చోబెడుతున్నారు కూర్చోబెడితే వెంటనే ఎవరినో తిట్టడం ఆయన ఇలాగా ఈయన ఇలాగా అని అది అది విశ్లేషణ కాదు అది విశ్లేషణ ఎప్పుడు కూడా ఇది ఒకటి ఇక్కడ మంచి జరిగింది ఇక్కడ ఇంకా జరగవలసి ఉంటుంది దీనికి సూచనలు ఏమిటి అని చెప్పడం ఇది నిజమైనటువంటి విశ్లేషణ నేను దీని మీద కొద్దిగా అధ్యయనం చేశాను ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ దాని మీద ముప్పై ఐదు రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి ఆర్థిక పరిస్థితి కానీ ఇతర పరిస్థితులు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలా ఉన్నాయి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ గణాంకాలు ప్రభుత్వం యొక్క గణాంకాలు తీసుకోలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క గణాంకాలు తీసుకున్నాను అలాగే నీతి ఆయోగ్ గణాంకాలు తీసుకున్నాను తీసుకుంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇన్ జీడిపి భారతదేశంలోనే పదకొండు పాయింట్ మూడు గ్రోత్ వచ్చింది అన్నారు అంతేకాకుండా ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో లెవెన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ గ్రోత్ అది ఎక్కువ గురుగారు ఎక్కువ చాలా పెద్ద గ్రోత్ ఇది లెవెన్ పాయింట్ అంటే మనం సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ పాయింట్ టూ భారతదేశం గ్రోత్ అంటేనే చాలా పెద్ద గ్రోత్ కింద చూస్తున్నాం జిఎస్డిపి అంటారు దీన్ని అంటే గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ స్థూల ఆదాయం అలాగే ఇక తలసరి ఆదాయం తలసరి ఆదాయంలో కూడా గణనీయమైనటువంటి మార్పులు వచ్చాయి ఎంత ఇదంటే ఒక లక్ష డెబ్బై వేల రూపాయల తలసరి ఆదాయం నుంచి రెండు లక్షల పంతొమ్మిది వేల తలసరి ఆదాయం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో వచ్చినట్టుగా చూపిస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఈ జీడిపిలో ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఖర్చులు కానీ అంటే జీడిపి పదమూడు లక్షల పదిహేడు వేల రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల నుండి పద్నాలుగు లక్షల నలభై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు పెరిగింది 
భారతదేశంలో ఎయిత్ ర్యాంక్ జీడిపి జీడిపి ఏది మన ఇరవై ఆరు రాష్ట్రాలు తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఇది గ్రోత్ అంటే తెలంగాణ మీద బెటర్లో ఉంది కదా సార్ కనిపిస్తుంది తెలంగాణ మీద బెటర్గా కనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా నీతి ఆయోగ్ కొన్ని కొన్ని స్టాండర్డ్స్ పెట్టింది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని పెట్టారు అంటే ప్రజలకు ఉపయోగపడేటువంటివి చిరకాలము అభివృద్ధి మార్గంలో నడిచేటువంటి కొన్ని ధ్యేయాలు ఏర్పాటు చేశారు అందులో ఇండియా రిపోర్ట్ ఇండియా రిపోర్ట్లు ఫోర్త్ ర్యాంక్లో ఉంది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్స్లో ఇండియాలో ఫోర్త్ ర్యాంక్ అలాగే కొన్ని అఫోర్డబుల్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ కాస్ట్ పవర్ సప్లైస్ వీటిల్లో మరి వారి గణాంకాల ప్రకారమే ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉందంటున్నారు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ సెవెన్ మొత్తం ఒక పదిహేడు గోల్స్ పెట్టారు నీతి ఆయోగ్ కొన్ని గోల్స్ ఏర్పాటు చేస్తారు భారతదేశంలో ఇది సాధించాలి ఇది సాధించాలి అందులో ఈ సెవెంత్ గోల్ ఇది ఎనర్జీ అఫోర్డబుల్ ఎనర్జీ అంటే అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఫస్ట్ ర్యాంక్ చూపిస్తున్నారు అలాగే సెకండ్ ర్యాంక్ ఫోర్టీన్త్ గోల్ ఉంటుంది లైఫ్ బిలో వాటర్ అంటే ఇప్పుడు మత్స్య సంపద ఆక్వా కల్చర్ వీటిలో భారతదేశంలో సెకండ్ ర్యాంక్లో ఉంది గుజరాత్ తర్వాత మందే ఉంది అలాగే పెర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ చెప్పి చెప్పాను కదా ఒక లక్ష తొంభై రెండు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఏడు నుంచి రెండు లక్షల పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిదికి ఈ ఈ ముప్పై ఐదు రెండు వేల ఇరవై మూడు అంటే ఇది ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి ఇవన్నీ అలాగే అగ్రికల్చర్లో పదమూడు పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది గ్రోత్ చూపిస్తారు అంటే బహుశా రైతులకు ఇచ్చినటువంటి సబ్సిడీ సబ్సిడీస్ కానీ రైతు భరోసా లాంటి కార్యక్రమాలు కానీ వీటి వల్ల కొనుగోలు అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్ పెరిగింది అంటే మొన్న ఒక ఆయన చెప్పారు రైతు సంఘం నేత కరోనా సమయంలో చాలా వరకు ఏదైతే కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ ఫ్రూట్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే ఎక్కువగా వెళ్ళాయండి బయటికి అదే కాకుండా పుచ్చకాయ కానీ తర్వాత కేరా కానీ కొన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా కరోనా సమయంలో మనల్ని రక్షించింది వ్యవసాయం అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయ రంగం రైతులకు మనం రుణపడి ఉంటాం అవునండి ఆహార ధాన్యాలకి ఎక్కడా కొరత లేకుండా ముఖ్యంగా కరోనా రీజనబుల్ ప్రైస్లో రీజనబుల్ ప్రైస్ కరోనా పీరియడ్లో మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఆహార కొరత ఏర్పడింది భయంకరంగా భయంకరంగా ఆ సమయంలో ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ కూడా ఆహార కొరత ఏర్పడలేదు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మంచిని మంచిని పోకడానికి చెప్తాను మీకు అంటే సాధించినటువంటివి ఏమిటి ఉదాహరణకి ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకంటే నేను విచారంగంలో ఉన్నవాడిని కాబట్టి ఎంతో మందిని తీర్చి నాడు నేడు ఒక యాభై మూడు సంవత్సరాలుగా అధ్యాపకుడిని పదవీ విరమణ చేశాను కానీ వృత్తి విరమణ చేయలే ఇంకా ఒక అరడే ఎన్ని యూనివర్సిటీస్లో పాఠాలు చెప్తున్నాను బ్లడ్ అంతే అది అచ్చేత అధ్యాపకుడిగానే ఆకర్శ్వాస తీసుకోవాలని కోరిక చేత చూశాను నేను నాడు నేడు కార్యక్రమం కింద పాఠశాలలకి అక్కడ ఇంతకుముందు సరైనటువంటి టాయిలెట్స్ లేకపోవడం కానీ లేకపోతే పాడు పడిపోయినటువంటి గృహాల్లో ఉండడం కానీ వాటిని కాస్త తీర్చిదిద్దారు కాస్త అందంగా కనిపిస్తున్నాయి పిల్లవాడు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడే వాతావరణం వాతావరణం ఏర్పరిచారు అది మనం గారు అంతకుముందు కొన్ని పేపర్లో ఫోటోలు వచ్చాయి కనీసం ఆడపిల్ల వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలంటే ఇంకో ఆడపిల్ల బయట కాపలా కాసేది అలాంటి ఫోటోలు చూసినప్పుడు గుండె ద్రవించేది కానీ ఈ నాలుగేళ్లలో వాళ్ళ ఓట్లు పడవు వాళ్ళ వల్ల ఉపయోగం లేదు అయినా సరే యువ ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళ కోసం బాగా ఎక్స్పెన్స్ చేశారు కలీం గారు అంటే ఇంకా చేయవలసింది ఉంది నున్నలో బహుశా ఒక అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల జడ్పీ హై స్కూల్ ముప్పై ఐదు లక్షలు పెట్టి మేము రోటరీ టాయిలెట్ కాంప్లెక్స్ కట్టించాం సొంతంగా సార్ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ విజయవాడ మాకు రోటరీ ఫౌండేషన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఫండ్స్ మేమందరం కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటి ఫండ్స్ వీటితో ఒక మీరు ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి నిన్న జడ్పీ హై స్కూల్లో అదొక మంచి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఉన్నటువంటి టాయిలెట్స్ ఆ పద్ధతిలో ఉంటాయి ఆడపిల్లలకు మగ పిల్లలకు సెపరేట్గా అక్కడే ఒక ఒక సిక్ రూము ఎవరన్నా సిక్ అయితే వాళ్ళకి అక్కడ సిక్ రూము ఇలాంటివి ఏర్పాటు చేసి అలాంటి ఆలోచనలు కూడా రావాలిగా 
అందుచేత ఇప్పుడు ఆడపిల్లలకి మీరు చెప్పినట్టుగా ఒకప్పుడు అక్కడ ఇంటికి దగ్గర నుంచి వెళితే మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేంత వరకు వాళ్ళందరికీ యూరినరీ బ్లాడర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి స్టోన్స్ అక్కడ అర్జెంటుగా ఉంటే పాపం ఆడపిల్లలు అందరూ చుట్టూ ఒక రింగులాగా ఏర్పడి ఆ మధ్యలో అంత దారుణమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి అందుచేత అక్కడ మంచి ఒక గణనీయమైనటువంటి మార్పు అభివృద్ధి కలిగింది ఇక ఇండస్ట్రీలో కూడా గణాంకాలు మరి చూపిస్తున్నారు సిక్స్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అభివృద్ధి జరిగింది అని ఇంకా చేయవలసింది ఉంది చాలా మీకు చెప్తాను సర్వీసెస్ రంగంలో అంటే రవాణా కానీ లేకపోతే ఐటీ ఐటీ రంగం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక పద్దెనిమిది పాయింట్ నైన్ వన్ పర్సెంట్ ఇవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి గణాంకాలు కాదు నీతి ఆయోగ్ కేంద్రం వాళ్ళు ఇచ్చిన కేంద్రం ఇచ్చినటువంటివి అలాగే కొన్ని పంటలు ఆయిల్ పామ్ కానీ కోకో కానీ మా మామిడి కానీ ఆకారంగా నిమ్మకాయలు కానీ పపాయ కానీ డ్రైడ్ రెడ్ చిల్లీస్ కానీ వీటిలో ఫస్ట్ ర్యాంకింగ్ ప్రొడక్షన్ అది ఎలా సాధ్యమైన మనం మనం చూస్తున్నాం కదా ఇక్కడ నుంచి ఎగుమతులు కూడా జరుగుతున్నాయి ఓకే ఇక టొమాటోలో టొమాటో అండ్ ఆరెంజెస్ వీటిలో సెకండ్ ర్యాంక్లో ఉంది భారతదేశంలో రైట్ ఇక ఒక్కసారి మనం వీటి పక్క వెళ్దాం బాగున్నాయి అన్నీ బాగున్నాయి అయితే ఈ నవరత్నాల్లో కొన్ని రత్నాలు ఇంకా సాధపెట్టవలసి ఉంది కొన్ని రత్నాలు బాగానే మెరుస్తున్నాయి ఓకే ఒక్కసారి ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మనం క్రిటికల్ అనాలిసిస్ అంటారు రివ్యూ దేనికోసం అని ఇంకా చేయాల్సిన నాకు ఒక అధికారి ఐఏఎస్ అధికారి ఫస్ట్ ఇయర్ అయిన వెంటనే సార్ సిఎం గారు చెప్పారు మీరు ఊరికే అద్భుతంగా ఉంది అది కాదు మీరు బ్రైట్ సైడు డార్క్ సైడు రెండు కూడా నాకు ఇవి ఒక టెన్ పాయింట్స్ అవి ఒక టెన్ పాయింట్స్ పంపించండి మీరు వాట్సాప్లో నేను దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తాను చెప్తే పంపించండి టెన్ పాయింట్స్ ఇంప్లిమెంట్ అయిందా సార్ కొన్ని కనిపించాయి నాకు ఇంప్లిమెంటేషన్ కనిపించాయి ఎందుకంటే అది ఒక ఏస్ అధికారి ద్వారా వారి దగ్గరికి వెళ్ళింది కాబట్టి వాటిలో ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించింది ఒకసారి ఇంకా చేయవలసినవి ఏమిటి సాధించవలసినవి ఏమిటి ఈవెన్ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అంతా సాధించేసాం అనరు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం నాలుగేళ్ళు అయింది నాలుగేళ్ళలో చేసాం ఇంకా చేయవలసింది ఉంది చేస్తాం ఏ నాయకుడు అయినా సరే మేము చేసాం ఇంకా చేస్తాం చేయవలసింది ఉంది ఇప్పుడు నేను అంతా నేర్చేసుకున్నాను అంటే నేను అజ్ఞాన్ని నేర్చుకున్నాను నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా ఉంది బోలుండి చెప్పండి అన్న బోలుడు ఉంది ఇంకా నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది ఇవాళ కూడా బాగా నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చాను ఎవరైనా అంటే ఎల్కేజీ పుస్తకం తీస్తే ఒకసారి అందులో అర్థం తెలియనటువంటి పదాలు కొన్ని ఉంటాయి ఎల్కేజీ మీరు ఒకటి ట్రై చేయండి ఒకసారి ఎల్కేజీ పుస్తకంలో కూడా కొన్ని పదాలకు అర్థం తెలియనటువంటి కొన్ని పదాలు ఉంటాయి అంటే మనం ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది బోర్డు ఉంది అర్థమైతే నాకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయినా లేకపోతే నాకు ఒక పిహెచ్డి ఉన్నా సరే డాక్టర్ ఎంసి దాస్ ఓ పిహెచ్డి ఉంది కానీ నేర్చుకోవాల్సింది బోర్డు ఉంది అలాగే నాయకుడు అన్నవాడు ఏమిటంటే చేసాం ఇంకా చేయవలసింది ఉంది ఇక్కడ ఈ నేషనల్ పావర్టీ లైన్ అనేటువంటిది ఒకటి పేదరికం ఈ పేదరికం అనేటువంటిది ఏమిటంటే బిలో ది నేషనల్ పావర్టీ లైన్ ఒక పావర్టీ లైన్ ఏర్పాటు చేశారు ప్రభుత్వం దాని కింద ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది మనకి కేరళ తీసుకుంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ వన్ పర్సెంట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ పేదరికం కేరళ స్టేట్లో లేనట్లే జీరో పాయింట్ సెవెన్ వన్ పర్సెంట్ అంటే లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ మనది ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది ఇంకా దాని మీద ఫోకస్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అలాగే హెచ్డిఐ అంటారు దాన్ని ఓకే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అని ఇదేమిటంటే మన ఆరోగ్యం విద్య ఇది పేదలకు అందాల్సింది ఇవన్నీ అందరికీ అందరికీ మామూలుగా అందరికీ పేదలు మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు ధనవంతులు అందరూ మన అందరూ ప్రజలే కదా అందరి సంక్షేమాన్ని చూడాలి మనం అవును కొద్దిగా వెనకబడి ఉన్నారు కాబట్టి వారికి కొద్దిగా చేయవుతున్నాయి వారి అంటే వాళ్ళని వీళ్ళని పేదవాళ్ళని చేయడం కాదు వాళ్ళని భాగ్యవంతులు చేయాలి తీసుకొచ్చి సీఎం గారి లక్ష్యం కూడా అదే కదండి దాని లక్ష్యం అదే అలాగే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది చాలా తక్కువే అన్నారు మొన్న ఇతర రాష్ట్రాలు పర్సెంట్ ఇతర రాష్ట్రాలతో పోరికి పక్కన పెట్టండి మనకి పక్కన పెడితే 
ప్రభుత్వం అంచనాల ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం అంచనాల ప్రకారం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇంతకన్నా వెనకబడి బీహార్ రాష్ట్రాలు చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి మనకన్నా ముందున్నటువంటి కర్ణాటక కేరళ ఇలాంటి రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి చేత మనం ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళతో పోల్చుకోవాలి కేరళలో జీరో పాయింట్ సెవెన్ వన్ పర్సెంట్ పవర్టీ లైన్ కింద ఉంటే మనం ఎందుకు ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్లో ఉన్నాం ఆ పేదరిక నిర్మూలనకి చేయవలసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమిటి జరుగుతున్నాయి కొన్ని అవును కానీ ఇంకా చేయవలసినవి కొన్ని ఉన్నాయి అని అంటే ఉపాధి కల్పన అనేటువంటిది ఇప్పుడు మీకు రోజు చేపిస్తే చేపలు కూడా ఉండుకుంటారు మీరు రోజు చేయి చేస్తారు వచ్చి మీకు చేపల పట్టు నేర్పించారనుకోండి రోజు మీరు మీరు పట్టి మీరు తినగా మరి కొంతమందికి అమ్ముతారు మీ ఆదాయం కూడా పెరుగుతున్నారు చేత ఎప్పుడు కూడా ఉపాధి కల్పనలో ఏమిటంటే వాళ్ళకి ఆ నైపుణ్యం పెంచాలి ఓకే ఎప్పుడు ఇస్తుంది జీవితాంతం ఇంకా ఇంటి ముందుకు వచ్చేసారి వాళ్ళు చేప ఇవ్వండి సార్ వాళ్ళు చేప ఇవ్వండి సార్ అని అడుగుతూ ఉంటారు అలా కాకుండా మీ చెయ్యి కింద ఉండకుండా పైకి రావాలి మీరు ఇంకొకరి చేపిచ్చేటువంటి పరిస్థితులు రావాలి ఓకే అచ్చేత ఇది ఈ తర్వాత ప్రభుత్వ అప్పు థర్టీ టూ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది జిఎస్డిపిలో మన గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ మన రాష్ట్రం యొక్క స్థూల ఆదాయంలో అప్పు ఎంత ఉందంటే థర్టీ టూ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది ఇది తగ్గించుకోవాలి అప్పు తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి పెట్టుబడులు కానీ రకరకాల ఆదాయం పెంచుకోవాలి ఏమండి మీకు మీకు ఉదాహరణకి యాభై వేల రూపాయలు జీతం వస్తుంది అరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అంటే సంవత్సరం చివరికి పన్నెండు పదులు లక్ష ఇరవై వేలు అప్పు మిగిలి మైనస్లో అంటే ఏం చేయాలి మీరు ఆదాయం అన్నా పెంచుకోవాలి లేదా ఖర్చు అన్నా తగ్గించుకోవాలి అనవసరమైన ఖర్చులు మానేసి యాభై వేల రూపాయల్లో నలభై వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొని పదివేల రూపాయలు దాచుకుంటే దాన్ని ఏదో పెట్టుబడిలో పెట్టచ్చు మీరు ఓకే ఇక ఈ ఈ డెఫిసిట్ బడ్జెట్ అనేటువంటిది మొన్న నలభై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఇరవై నాలుగు ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి అంటే ఇది త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జిఎస్టిపి ఉంది ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ సాధారణంగా త్రీ పర్సెంట్ దాటకూడదు ఇప్పుడు కూడా డెఫిసిట్ అనేటువంటిది మన స్థూల ఆదాయానికి రాష్ట్ర స్థూల ఆదాయానికి త్రీ పర్సెంట్ కూడా దాటకూడదు సిక్స్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ అయినా సరే చాలా పెద్దదే ఇది ఉదాహరణకి మీరు ఇప్పుడు పద్నాలుగు లక్షల కోట్లు ఇది ఉంది కదా రాష్ట్ర ఆదాయం దానిలో త్రీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అయింది మరి అది కూడా కొన్ని వేల కోట్లు అవుతుంది అవును అలాగే మనకి ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో రెండు పాయింట్ నాలుగు సున్నా అంటే రెండున్నర లక్షల కోట్లు అది మనకి ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది ఇన్కమ్ ఏమో వన్ పాయింట్ నైన్ వన్ లక్షల కోట్లు వస్తాం ఓకే దానివల్ల ఏమైంది డెఫిసిట్ సుమారు ఒక నలభై తొమ్మిది లక్షల కోట్లు నలభై తొమ్మిది వేల కోట్లు మనకి డెఫిసిట్ వస్తుంది వీటిని సరిదిద్దుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇది కాకుండా కాగ్ అని ఉంది ఒకటి నివేదిక కాగ్ నివేదిక కాగ్ నివేదిక ఇస్తారు కదా కాగ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కాగ్ అంటారు ఈ కాగ్ దీని ప్రకారం అంచనా ప్రకారం ఏంటంటే సుమారు ఒక తొంభై నాలుగు వేల కోట్లు ప్రతి తలసరి అప్పు ఉంది రాష్ట్ర జనాభా ఓకే రాష్ట్రం యొక్క అప్పు నాలుగేళ్ళలో కాదు ముందు నుంచి లెక్క ఉంటుంది కదా ఇంతకు ముందు నుంచి మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుతం ఈ ప్రభుత్వం తాలూకు పరిస్థితి దీని కారణం ముందు ఉంటుంది ముందు ముందు ఉన్నప్పుడే సిపిఎం వాళ్ళు కరపత్రాలు వేసేవాళ్ళు మీకు భాగ్యం ఉంది మీకు ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే రాజకీయ పార్టీలు మారుతాయి ప్రభుత్వం మారదండి అవును గవర్నమెంట్ ఒకటే గవర్నమెంట్ ఒక పార్టీ చేతిలో ఉంటే ఇంకో పార్టీ చేతిలోకి పెడుతుంది అవును అక్కడి నుంచి ఇంకో పార్టీ చేతిలోకి పెడుతుంది కాంగ్రెస్ చేతిలోంచి బీజేపీ చేతిలోకి వస్తుంది బీజేపీ చేతిలోంచి మళ్ళీ ఇంకొకరికి చేతిలోకి పెడుతుంది కానీ గవర్నమెంట్ ఒకటే కదా అది ఎలా సార్ ఫర్ హెడ్ అనేది మీరు ఎంక చెప్పారు కదా వచ్చే యాభై వేల లోపు అంటే మనకు టోటల్ ఉన్నటువంటి అప్పు డివైడెడ్ బై జనాభా ఓకే తీసుకుంటే తలసరి తలసరి అప్పు ఎంతో తెలుస్తుంది లాంగ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా వచ్చేది వచ్చేస్తుంది మీకు ఇప్పుడు మంచి నాయకత్వం అంటే ఎవరు చెప్తాను 
పివి నరసింహరావు గారు కొన్ని సంస్కరణలు చేశారు ఈ చెప్పాలంటే నిజంగా పివి నరసింహరావు గారు ఒక నూతన జీవాన్ని ఇచ్చారు లేకపోతే ఈ దేశం అంగోల అలాంటి రాష్ట్ర దేశాలతో సమానంగా ఉండేది ఏంటి ఆకాశం వైపు ఫుడ్ కోసం చూసేటువంటి దేశాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకు ఓకే అటువంటి దేశాలు కాకుండా వాద అవ్వడానికి పివి నరసింహరావు గారు అప్పుడు ఎల్పిజి అంటే లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీ అని పెట్టి ఒక నూతన జీవాన్ని ఇచ్చారు తర్వాత వచ్చిన వాజ్పేయి గారు దాన్ని ఏమీ డిస్టర్బ్ చేయలేదు అది కంటిన్యూ అదే కంటిన్యూ చేశారు అదే కంటిన్యూ చేసి మరికొన్ని ఆయన ఈ మామూలుగా రవాణా అంటే వ్యవస్థ ఏది కూడా గోల్డెన్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అది అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు గోల్డెన్ రెక్టాంగిల్ అని వాజ్పేయి సమయంలో ఇవాళ మనకి రవాణా సౌకర్యాలు పెరగడం ఆయన వేసిన పునాది అవునండి జాతీయ రహదారులు రహదారు జాతీయ రహదారు అలాగే టెలికమ్యూనికేషన్స్ పెరగడానికి కారణం రాజీవ్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ టెక్నికల్గా 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 మనకి ఇవాళ ఒక రెవల్యూషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ మొబైల్స్ కానీ వీటి కానీ అప్పుడు శాంపిట్రోడా శాంపిట్రోడా నేను రాజకీయంగా ప్రశ్న అడగకూడదు టెలికమ్ కూడాను చంద్రబాబు గారు కనిపెట్టినని చెప్తూ ఉంటారు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఇప్పుడు సాధారణంగా ఏమిటంటే బాగున్నవని నావి బాగులేనివి మీవి అన్నట్టుగా కాకుండా ఇప్పుడు అభివృద్ధి అన్నటువంటిది ఏ ఒక్క మనిషి చేస్తే రాదండి అభివృద్ధి అన్నటువంటిది పునాదులు వేసినప్పటి నుంచి కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసినటువంటి కొన్ని మంచి పనులు ఉన్నాయి కదా అవును వాటికి కూడా కాటన్ ధోరణి గోదావరి జిల్లాలో గోదావరి జిల్లాల్లో దేవుడిగా భావిస్తారు కదా అయింది ఇక్కడ కూడా మనకి ఇవి కరువు జిల్లాలు ఇవి అవును కృష్ణా గుంటూరు పశ్చిమ గోదావరి ఒకప్పుడు కరువు జిల్లాలు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఆనకట్ట కృష్ణ మీద ఆనకట్ట కాటన్ దొర్ర యొక్క మేనలుడు కాటన్ దొర్ర కట్టలేదు దాన్ని ఆయన మేనలుడు కెప్టెన్ చార్ల్ ఓవర్ అని పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడులో కృష్ణ మీద ఆనకట్ట కట్టారు ఆనకట్ట కట్టి మూడు నాలుగు బందర కాలువ ఏలూరు కాలువ రైవస్ కాలువ బకింగ్హామ్ కాలువ ఈ నాలుగు కాలువలు వచ్చిన తర్వాత ఇది మొత్తం సుభిక్షమైనటువంటి ప్రాంతం అయింది కృష్ణా జల్దా మాత్రం మరి ఇంతకుముందు పట్టుమట్లో జొన్నలు పండేవి గుణదల్లో వరి పండేది అంత తేడా ఉండేది అంత తేడా ఉండేది ఎందుకంటే అది పట్ట మెట్ట మెట్టభూమి అది ఇది పలభూమి గుణదల్లో వరి పండేది రవి మన ఎమ్మెల్యే చేయలేదు మంచి రవి రవి ఎప్పుడు చెప్తుంటాడు మా షారు గుణదల ఆడపిల్లల్ని పట్టమట్ట పిల్ల మగాడికి ఇవ్వడానికి సందేహించేవారండి ఎందుకంటే మా ఆడపిల్ల అక్కడ వెళ్ళి జొన్నన్నం తినాల్సి వస్తుందేమో అని ఇక్కడిక్కడే ఇక్కడిక్కడే చేత మారుతుంటాయి కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా ఖరీదు అనేటువంటి ప్రాంతం ఏంటంటే పట్టమట్ట ఓకే లైలా కాలేజ్ కట్టినప్పుడు ఐదు వందల రూపాయలు ఎకరం ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో యాభై మూడులో లైలా కాలేజ్ కట్టినప్పుడు ఇవాళ కోట్ల కోట్ల రూపాయల్లో ఉన్నాయి కదా సార్ ఇప్పుడు చిన్న ఒక అంశం ఏంటంటే నలభై లక్షల మందికి పేదవారికి ఇళ్ళ స్థలాలు ఇచ్చారు ఒక్కో సెంట్ చొప్పున వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరికైనా ఇండివిజువల్గా ఇల్లు వేసుకుంటారు ఆ ఇల్లు ఇచ్చేది అనేది మంచి పథకమే అంటారా ఏమండి పేదవాళ్ళకి ఆహారం ఇచ్చేది పేదవాళ్ళకి వస్త్రాలు ఇచ్చేది ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎందుకు దేవుడు అన్నారు అప్పుడు రెండు రూపాయలకి బియ్యం అవుతారు రెండు రూపాయల బియ్యం పథకం ఆయన ప్రవేశపెట్టారు కదా అంటే నలభై లక్షల మందికి ఇస్తున్నా అడిగినా అలాగే ఇప్పుడు ఇల్లు ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి కావాల్సిన సదుపాయాలు ఇస్తున్నారు ఓకే అంటే డబ్బు ఇవ్వడం మీద చాలా విమర్శలు ఉన్నాయి డబ్బులు పంచి పెడుతున్నారంటే పంచి పెట్టాలి మనకి కరోనా పీరియడ్ తర్వాత మన ఎకానమీ డెవలప్ అవ్వడానికి కారణం ఏమిటంటే ఈయన పథకం ఈ ఇవి ఇవి మోదీ గారు కూడా అకౌంట్లో వేశారు కదా అంతరికున్న ఆ రోజుల్లో కరోనా ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రజల చేతిలో డబ్బు లేకపోతే ఖర్చు చేయరు ఆత్మహత్యలే అది వేరే అది వేరే విషయం ఖర్చు చేయకపోతే ఆదాయాలు ఉండవు అవును నేను ఖర్చు పెడితేనే నేను వంద రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఒక నలుగురికి ఆదాయం అవుతుంది అది అదే మీరు చెప్పిన మాట మనవల్ గారు చెప్పారు ఎస్ కరోనా టైంలో రెండేళ్లలో ఏపీ ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారంటే జగన్ గారు పుణ్యవాడు అది అది ఓ పద్ధతి అది ఓ పద్ధతి చాలా దేశాల్లో అంటే ఏ మేరకు చెయ్యాలి అదేం చేయాలంటే వర్క్ కల్చర్ను పాడు చేయకూడదు 
ఇప్పుడు మీరు పిల్లలు చదువులకి ఇస్తున్నారు అమ్మఒడి చదువులకి అమ్మఒడి అది ఆ డబ్బు వాళ్ళు చదువుకోవడానికి పనికో రావాలి వేరే ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ ఎన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అంటారు పెట్టుబడి అనేటువంటిది కేవలం యంత్రాల మీద భవనాల మీదే కాకుండా మానవ వనరుల మీద పెట్టుబడి పెట్టడం చాలా మంచిది కూడా మానవ వనరులు చెప్పండి విద్యా వ్యవస్థ మీద ఈయన ఈ విధానం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు కదా పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యా బోధన కానీ తర్వాత స్కూల్స్ నాడు నేడు ద్వారా మార్పు కానీ ఎన్ని కూడాను పిల్లల ద్వారా ఓట్లు పడే అవకాశం అయితే జగన్ గారికి లేదు కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ అంటే ప్రభుత్వ పాఠశాల మీద ఎక్కువ పెడుతున్నారు అలాగే టాప్ ఇండియాలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని మెడికల్ కాలేజీలు ఇప్పుడు బందర్లో మెడికల్ కాలేజీ రెడీ అయిపోయింది తొమ్మిది వందల డెబ్బై కోట్లు అలాగే ఫిష్ హార్బరు తర్వాత ఒక ఐదు ఆరు దానికి లింక్ కూడా హార్బర్లో వేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడాను అంతకుముందు ఎవరు చేయని సాహసాలు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా ఆ కంపారిజన్ కాకుండా బాగా చేస్తున్నారు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు అంటే యాటిట్యూడ్ ఆలోచన రాజుగారి చిన్నపిల్లాన్ని పొగడ్డానికి పెద్ద పిల్లాన్ని తిట్టక్కర్లేదు కదా బాగా చేస్తున్నారు వీరు బాగా చేస్తున్నారు మీకున్న పరిజ్ఞానం బట్టి బెటర్ కాదా ఎస్ ప్రోగ్రెస్ జరుగుతుంది జరగవలసిన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి ఇంకా ఎందుకంటే రాష్ట్రం ఎప్పుడు కూడా డెఫిసిట్ బడ్జెట్లోనే ఉంటే లోటు బడ్జెట్లో ఉంటే అది అభివృద్ధి సూచన కాదు ఏ ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్నైనా సరే నేను నేను ఒక ఒక వాణిజ్య శాస్త్ర అధ్యాపకుడిగా ఒక అర్థశాస్త్ర అధ్యాపకుడిగా ఎప్పుడు కూడా లోటు ఏ ఇల్లు అయినా సరే అప్పుల్లో ఉన్నటువంటి ఇల్లు అభివృద్ధి చెందదు సింపుల్ ఫార్ములా అది అత్యంత ఎంత ఎంతవరకు మనం ఈ అప్పులు తప్పించుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే ఆదాయం ఎలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి అది కూడా ఎవరు ఆదాయం పెంచేది ప్రజలే అంటే మనకి జిఎస్డిపి ఉందండి గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంట అంటే రాష్ట్ర స్థూల ఆదాయం రాష్ట్ర స్థూల ఆదాయాన్ని ఎవరు పెంచుతారు రైతులు పెంచుతారు వ్యవసాయ రంగం పారిశ్రామిక వేత్తలు కానీ పారిశ్రామికులు కానీ పెంచుతారు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ నుంచి రావాలి అలాగే రవాణా మిగతా సేవా రంగం రవాణా కానీ లేకపోతే ఐటీ కానీ ఇవన్నీ వీళ్ళే పెంచేది కంట్రిబ్యూటర్స్ అంటే కర్ణాటక కేరళతో పోల్చుకుంటే కొన్ని అంశాలు మనం టాప్లో ఉన్నాం టాప్లో కొన్నింటిలో వెనుకున్నాం చేత ముందుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఓకే టాప్లో ఉన్నాం అని సంతృప్తి చెందాలి కానీ అక్కడ ఆగిపోకూడదు అసలు ఆగే ఆగే సీఎం గారు అయితే కాదు ఈయన మీరు చూసి ఉంటారు మీ స్టూడెంట్ లేక మేమందరూ వాళ్ళ నాన్నగారి మా స్టూడెంట్ అనుకోండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు లైవ్ కాలేజీ ఓల్డ్ స్టూడెంట్ అయినా ఆయన ఎప్పుడు ఒకసారి వచ్చి నేను నా హాస్టల్ రూమ్ చూడాలి నేను అని చెప్పి గోవినేని హాస్టల్లో ఉండేవారు ఆయన ఆ గోవినేని హాస్టల్కి వెళ్ళి తన రూమ్ చూసుకొని ఆయనకి మేము లయోలా రత్న అనేటువంటి బిరుదు ఇచ్చాం అబ్బా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఆయన అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు కాదు ఆయన అపోజిషన్ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు మేము లయోలా రత్న అనేటువంటి ఒక బిరుదు ఇచ్చాం ఆయనకి ఇక ఈ కాగ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏమిటంటే తలసరి రుణం తొంభై మూడు వేల రూపాయలు ఉంది ఇది తగ్గించుకోవాలి అని చెప్పి రికమెండేషన్ చేశారు ఇక మనం అటు బ్రైట్ సైడ్ చూసాం అంటే అచీవ్మెంట్స్ చూసాం ఇంకా చేయవలసి సాధించవలసినవి చూసాం దీనికి చిన్న సూచనలు ఎందుకంటే మేము నిరంతరం ఈ దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది లేకపోతే రాష్ట్రాల ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని కాస్త అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అంటే పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ఇక్కడ మీరే నా చేత ఒకసారి చేయించారు విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం అవునా అన్ని అంటే పదము దాని మీద చాలా నాకు ఫోన్లు చేసి కొంతమంది కొంతమంది తిట్టారు కొంతమంది పొగిడారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది మామూలుగా ఉంటుంది ఈవెన్ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఏమిటి సార్ మీరు అన్ని గోడ మీద పిల్లి వాటంలో చెప్పారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తిట్టలేదేమి సార్ అంటే తిట్టే కార్యక్రమం నాది కాదయ్యా మంచిగా చెప్పాను మంచి చెప్పాము ఇది అది రాష్ట్రానికి మేలు చేస్తుంది అని అయితే దాన్ని ఫాలోఅప్ చేయాలి పదమూడు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకి హామీలు వచ్చాయి హామీ ఇచ్చిన వారు ఎవరు ఏ వారికి ఒక నోడల్ ఆఫీసర్ చెప్పండి కట్టండి ఒక సింగిల్ విండో పెట్టారండి సింగిల్ విండో ప్లస్ ఒక ఒక ఆఫీసర్ని మూడు మంది ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు బాబు నీ పని ఏమిటంటే అది శంకుస్థాపన చేయించడం వారికి కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లు చేయించడం వాళ్ళకి ఏం కావాలి వనరులు ఏం సమకూర్చాలి అనేటువంటి చేస్తే 
నిజంగా ఇవాళ కూడా చెప్తున్నాను పదమూడు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వస్తే ఒక భారతదేశంలోనే కాదు ఇండియాలోనే టాప్ ఇండియాలోనే కాదు మొత్తం ఏషియాలోనే నెంబర్ వన్ అయిపోతుందండి అది ఆచారంలో పెట్టాలి ఒకటి సార్ మొన్న బందర్ వెళ్ళాం మేము మా టీము అందరం మచిలీపట్నం వెళ్తే ఇది వంద సంవత్సరాల చరిత్రలో ఓడరేవు నిర్మాణం అనేది ఒక కళ దాన్ని వంతాడు పైగా నిర్మాణం పూర్తి చేసింది గవర్నమెంట్ పూర్తయిందా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కూడా పూర్తి పోలవరం కూడా గేట్లు పెట్టారు నీళ్లు వదిలేరు అంతకుముందు గ్రాఫిక్స్ వేరు ఇప్పుడు వేరు అంటే ఎప్పుడు ఇప్పుడు నేనేది ఒకటండి ఒక ఏంటంటే పబ్లిసిటీలో వీక్ సీఎం గారు పబ్లిసిటీ జోలికి వెళ్ళాడు పని చేస్తూ ఉంటాడు పని చేయాలి ఇంకా వారిని మేము ఆశీర్వదిస్తున్నాం ఇంకా బాగా చేయాలని చెప్పి ఇక చిన్న సూచనలు చెప్తాను ఒకటి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ అప్పులని పోతాయి ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్ తక్కువైంది ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువైంది ఓకే ఓకే పెట్టు ఎక్స్పెండిచర్ చేయాలి ఇప్పుడు అప్పు చేసి ఇల్లు కట్టుకుంటాం ఏమీ కడతాం 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 ఒక ఆస్తి వచ్చింది ఇప్పుడు ఎప్పుడు నేను ఒక పదకొండు వేల రూపాయలకి ఐదు వందల గజాల స్థలం కొనుక్కుంటే ఇక్కడ ఇవాళ పది కోట్ల రూపాయలు ప్రాపర్టీ ప్రాపర్టీ అయింది అచ్చా తప్పుడు అప్పు చేయక తప్పదు అందరు దాసుగారు ఆలోచించి ఆలోచిస్తారు ఎల్ఐసి ఎల్ఐసిలు అప్పు తీ ఒక డెబ్బై వేల రూపాయలు అప్పు తీసుకొని ఇల్లు ఇల్లు కట్టుకున్నాం సార్ మీరు రెగ్యులర్గా పూర్ పీపుల్స్ కలుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళల్లో ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది అయ్యా అంటే నేనేదో ముఖస్తు ఏదో దీనికోసం పబ్లిసిటీ కోసం చెప్పుకోవడం లేదు నేను రిటైర్ అయినట్టు నా రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అన్నీ పోలియో చుక్కల కోసం పిల్లలకి ఇచ్చాను నేను గ్రేట్ సార్ ఓ నాలుగు ఎకరాల కొనమని అన్నాను ఏది ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్లు ఆ రోజు నాలుగు ఎకరాలు వచ్చేది రెండు వేల రెండులో రెండు వేల రెండులో రిటైర్ అయినప్పుడు గనవరం రోడ్లు ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్లు రెండు లక్షల ఎకరం రోడ్ పక్కన అప్పుడు నాకు వచ్చినటువంటి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ మొత్తం రోటరీ ఫౌండేషన్కి పోలియో చుక్కల కోసం వెళ్తే ఒక ఒక ముప్పై వేల మంది పిల్లల నోట్లోకి పోలీస్ చుక్కలు పెడతాయి అవి అదే అదే మనం కాపాడుతుంది ఆస్తులు అధికారాలు ఆస్తులు ఇవన్నీ కాపాడు ఎప్పుడైనా మనం మంచి పని చేస్తే అదే కాపాడుతుంది మనకి సరే అది పక్కన పెడితే ఇంకా చేయవలసినవి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్లో ర్యాషనల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అని ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అది పెద్ద వరం అది ఏది ఆరోగ్యశ్రీ మెడికల్ నేను చూశాను ఒక పెద్ద హాస్పిటల్కి నేను మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్గా చూశాను ఒక కోటీశ్వరుడు పక్కన ఐసీయూలో పూర్ పేషెంట్ ఒక ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా కార్మికుడు ఉండేవాడు అది ఎప్పుడు అది ఎప్పుడు జరగలేదు అటువంటి చరిత్ర చరిత్రలో జరగలే అవును ఒక గుండె ఆపరేషన్ ఏంటి అతనికి ఇంటి దగ్గర నుంచి రవాణా ఖర్చులు ఇచ్చి ఇక్కడ భోజనం పెట్టి అది నిజం గ్రేట్ సౌకర్యాలు కలిగించి ఆపరేషన్ చేసి ఒక మూడు నెలల వరకు కావాల్సిన మందులు ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళడానికి రవాణా ఖర్చులు ఇచ్చి పంపించినటువంటి ఎలా ఉండేది సార్ ఆ ఫీలింగ్ పేషెంట్లో ఏమండి చెప్పాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అది చాలా ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఆరోగ్యశ్రీ ప్రయోజనాన్ని పొందిన వ్యక్తి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పొందినటువంటి విద్యార్థి ప్రతి ఇంట్లో ఉన్నాడప్పుడు అది ప్రజల్లో బాగా ప్రజల్లో బాగా నాటుకున్నది ఆ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేటువంటిది ఒక మంచి పద్ధతి ఇప్పుడు మీరు తల్లిదండ్రులు డబ్బులు ఇచ్చారనుకోండి అవి పూర్తిగా వెళతాయి అంటే శంకిస్తుండం కాదు ఏ తల్లిదండ్రులు అయినా పిల్లల్ని చదివించుకోవాలనుకుంటారు అంతేగాని దాన్ని దుర్వినియోగం చేయరు కానీ అలా కాకుండా డైరెక్ట్ పంపించు నీవు పిల్లల్ని బడికి పంపించు లేదా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి పంపించు పంపిస్తే ఆ ఫీజులు మేము కడతాం ఇవాళ కూడా మేము రోటరీలో ఎవరికైనా స్కాలర్షిప్ ఇచ్చేటప్పుడు చేతికి డబ్బులు ఇవ్వం మా మా సెక్రటరీ ఎవరో వెళ్ళి కాలేజీకి వెళ్ళి కాలేజీకి వెళ్ళి పేమెంట్ చేసి ఆ రిసీట్ వాళ్ళ చేతికి ఇస్తారు ఎందుకంటే మేము ఇచ్చేది ఏ పర్పస్ కోసం ఇస్తున్నాం చదువు చదువు కోసం ఇస్తున్నాం ఇంకోదాన్ని లేదండి మాకు ఆకలి అంటే ఓకే మేము మీరు ఈ డబ్బులు తీసుకెళ్ళేదో నాకు కొనుక్కోండి నేను ఇస్తాం చేత ఈ ర్యాషనల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా ఏం అవ్వాలంటే సంక్షేమ పథకాలు దేనికోసం ప్రజలు అభివృద్ధి చెందాలి ప్రజలు అభివృద్ధి చెందితే వాళ్ళ వాళ్ళ తాలూకా ఉత్ప ఉత్పాదకత అంటారు దీన్ని ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఒక రైతు పది బస్తాలు పండించేవాడు పదిహేను బస్తాలు పండించగలిగే శక్తి రావాలి ఆయనకి ఉత్పాదకత అంటారు దాన్ని ప్రొడక్టివిటీ ఓకే నెక్స్ట్ విగ్గా చెప్తాను మీకు ఇక 
వర్క్ కల్చర్ అని ఒకటి ఉందండి ప్రజలకు ఎవరికి నాకు కష్టపడితే డబ్బులు వస్తాయి అనేటువంటి ఫీలింగ్ వాతావరణం ఏర్పరచాలి నేను ఏ పని చేయకుండా నాకు డబ్బులు వస్తాయి అనుకుంటే మాత్రం ఆ మనిషి అభివృద్ధి చెందడు రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందదు ఇలా మరి అంటే సార్ మీరు పని చేసుకోమని డబ్బులు ఇస్తారుగా పని చేసుకోవాలి నీకు ఇల్లు ఇవ్వడం దేనికి నువ్వు ఎక్కడో పాకల్లో ఉండి లేకపోతే ఎక్కడో అద్దెలు చెల్లించుకొని ఉండి కాకుండా నీ సొంత ఇంట్లో ముందు నీకు నీ ఆత్మస్థైర్యం నీకు ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది నా ఇల్లు అనేటువంటి తద్వారా నీ శక్తి పెరుగుతుంది నీ ఉత్పాదక శక్తి పెరుగుతుంది సృజనాత్మక శక్తి పెరుగుతుంది క్రియేటివిటీ పెరుగుతుంది అది ఉద్దేశం దాన్ని ఇక క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని ఉంటుంది బడ్జెట్లో కూడా బహుశా నెక్స్ట్ బడ్జెట్లో ఈ మార్పులు రావచ్చు అంటే పెట్టుబడి ఖర్చు ఎక్కువ ఉండాలి మనకి అక్కడ రెండు రకాలు ఉంటాయి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు ఒకటి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అది ఖర్చు దాని మీద ఆదాయం ఏం రాదు ఇంకొకటి పెట్టుబడి ఖర్చు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రాష్ట్ర అన్నీ పెరుగుతాయి ప్రజల జీవనోపాధి పెరుగుతుంది రాష్ట్ర స్థూల ఆదాయం పెరుగుతుంది ఇవన్నీ పెరుగుతుంది ఇంకొకటి అంటే ఇప్పుడు ఇది దీని మీద కాంట్రవర్సీ బోర్డు వచ్చాయి అమరావతి అనే ఒక ప్రాంతం ఉంది ప్రాంతం అభివృద్ధి చేయండి రాష్ట్రానికి ఆదాయం పెరుగుతుంది అక్కడ షాపులు వస్తే రాష్ట్రానికి ఆదాయం వస్తుంది అక్కడ ఇళ్ళు వస్తే రాష్ట్రానికి ఆదాయం వస్తుంది అవును అక్కడ పేదలకి ఇళ్ళ స్థలాలు ఇచ్చారు అలాగే అక్కడ ఉన్న రోడ్లు వేయండి రోడ్లు వేసారు ఇప్పుడు స్థలాలు ఇప్పుడు మేము మా స్థలం ఇచ్చాం ప్రభుత్వానికి ఇస్తే మాకేదో వెయ్యి గజాలు ఎంతో ఇచ్చారు ఆ వెయ్యి గజాలు అక్కడ రోడ్లే ఉంటే మేము అక్కడ అది బాబు గారి నుంచి మైనస్ అది ఇల్లు కట్టుకోవడం ఏదో ఏదో ఇల్లు కట్టడం లేకపోతే ఏదో ఏదో చేస్తాం షాప్ పెట్టడం ఏదో చేస్తాం ఆయన చేసిన తప్ప ఆయన ఆయన తప్పు చేశాడో మీరు చేశాడో పక్కన పెడితే మీకు ఒక మంచి ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉంది కదా మీ చేతిలో ఓకే ల్యాండ్ బ్యాంక్ని అభివృద్ధి చేయండి ఆల్రెడీ అక్కడ మీరు ఇది పెట్టుకున్నారు అసెంబ్లీ అక్కడే పెట్టుకున్నారు ఉంది కదా అక్కడే ఉంది హైకోర్టు అక్కడే ఉంది మొన్న కొన్ని యూనివర్సిటీస్ వచ్చాయి అవును సార్ పెద్ద టెంపుల్ కూడా వచ్చింది ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరపకుండా సీఎంని నిందిస్తూ సీఎం దిష్టి బొమ్మలు కాలుస్తూ సీఎం ఎమ్మెల్యే దారిలో పసుపు నీళ్ళు జిమ్తూ అన్ని అరాచకాలు చేశారు కదా సార్ బహుశా నా ఉద్దేశంలో అంటే మీరు అలా ఆలోచిస్తున్నారేమో నా ఉద్దేశం ఏమిటంటే అలా చేయకూడదు కదా ముఖ్యమంత్రి గారు వీటన్నిటికీ ఈజ్ అబౌవ్ దట్ నేను చెప్తున్నాను కదా ఆయన ఈ మామూలే అంటారు ఈ మామూలే మనం చేయవలసిన పని ఏదో మనం చేసుకుందాం అక్కడ దాన్ని బట్టి రాష్ట్రం ముందుకు వెళ్తుంది ఇంకా వెళ్ళాలి ఇంకా ఆ ప్రాంతం కూడా మీ ప్రాంతం అభివృద్ధి చేయండి అక్కడ ఏ రకమైనటువంటి మీరు అక్కడ క్యాపిటల్ పెడతారు అది అది వేరే కథ కథ రోడ్లు డెవలప్మెంట్ అనేది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ లైన్స్ కానీ రోడ్లు కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాటర్ సప్లైన్ ఎవరైనా సీఎం గారిని కలిసారా సార్ ఏమండి ఇప్పుడు వెయ్యి గజాలు ఇచ్చారు అని అన్నారు కదా వీళ్ళు ఎవరైనా సీఎం గారిని కలిసి రిప్రజెంటివ్ లా ఇచ్చే అవకాశం ఉందా ఎవరు ఇక అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాదు ఎవరైతే మీరు ఇప్పుడు అన్నారో మాకు వెయ్యి గజాలు ఉంది అక్కడ రోడ్డు వేయండి ఇల్లు కట్టుకుంటాం అని అన్నారు కదా అలా ప్రభుత్వానికి రిప్రజెంట్ ఇచ్చారా రిప్రజెంటేషన్ ఎందుకంటే చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం అసలు అటువంటిది ఏమి లేదండి చేయాలి అని ఆశిస్తున్నాం అయ్యా మాకు మాకు మా మా పొలం తీసుకున్నారు స్థలం ఇచ్చారు ఆ స్థలం అంటే ఫస్ట్ టైం మీరే ఆ మాట చెప్పి డబ్బులు వేస్తున్నారు అలా కదా అసలు అటువంటి వర్షను అటువంటి మాట చెప్పింది మీరే మా వెయ్యి గజాలు గతంలో చంద్రబాబు ఇచ్చాడు ఏమాత్రం కూడా అభివృద్ధి చేయలేదు మీరేమైనా రోడ్డు వేస్తే ఆ వెయ్యి గజాలు ఇల్లు కట్టుకుంటాం ఎలాగో లే పేదవాళ్ళకి ఇచ్చారు అభివృద్ధి చేయడానికి ఆయనకి అవకాశం రాలేదు ఎందుకు వచ్చింది కదా అవకాశం ఫస్ట్ టైం మీరే చెప్పారు సార్ అభివృద్ధి నేననేది మంచి మాట మీరు చెప్పి ఎవరు అభివృద్ధి చేస్తే అది ప్రజలకే కాదు రాష్ట్రానికి ఆదాయం వస్తుంది మీరు చెప్పింది ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పాలి ఆదాయం వస్తుందండి అక్కడ ఒక ఒక వంద ఇళ్ళు తెచ్చాయి అనుకోండి ట్యాక్సెస్ వస్తాయి కదా మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ వస్తాయి రాష్ట్రానికి ఆదాయం వస్తుంది పది షాపులు వచ్చాయి ఈ నాలుగేళ్లలో ఫస్ట్ టైం మీరు అది రేజ్ చేశారు ఏది ఒక వెయ్యి గజాల స్థలం నాకు ఉంది అక్కడ రూట్ వేయండి చంద్రబాబు నాయుడు ఏదో పట్టాలు ఇచ్చాడు అది ఎక్కడుందో కూడా తెలియదు పట్టాలు కాదు మా స్థలం రిజిస్టర్ చేశారు అది ఓవరాల్గా ఈ నాలుగేళ్ళలో ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు సార్ సీఎం గారికి అంటే గత స్వాతంత్రం సిద్ధించగానే కూడా ఇంత డెవలప్మెంట్ లేదు రెండేళ్ళు కరోనా వచ్చింది ఆయన పని చేయలేదు మామూలుగా పేపర్ ఒక స్టూడెంట్ రాసిన పేపర్లు ఇస్తే ఇది మార్కులు వేస్తాం కానీ స్టూడెంట్ లాగా సార్కి ఎన్ని మార్కులు ఇయ్యం స్టూడెంట్ అండి నాన్నగారు మీక
స్నేహానికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి విలువ ఎవరు ఎవరు ఎందుకంటే నాకు నాకు ప్రత్యేకమైన స్వానుభవం కూడా ఉంది ఆయన స్నేహితుడి ద్వారా ఒక చిన్న సమస్య వచ్చినప్పుడు చెబితే ముందు రోజు సాయంత్రం చెబితే మర్నాడు ఉదయంకి ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయి సాల్వ్ అయింది అటువంటి మనిషి ఆయన ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి స్నేహానికి విలువ ఇచ్చినటువంటి చేత ఆయన ఆయన నడిచిన దారిలోనే నడవమని చెప్పండి ఇంకా చేయవలసింది ఉంది మంచి చేయవలసింది ఉంది ఎప్పుడు కూడా రివ్యూ ఎందుకు చేసుకుంటామండి ఈ ఈ నెల ఈ నెల మన మన ఖర్చులు ఏమిటి మన ఆదాయం ఏమిటి అని ఎందుకు చూసుకుంటాం ఒకసారి అంటే వచ్చే నెలలో ఏ ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి లేకపోతే ఎక్కడ ఆదాయం పెంచుకోవాలి ఓకే ఇంకా ఓవర్ టైం ఏమైనా వన్ అవర్ చేస్తే మనకి డబ్బులు ఏమైనా వస్తాయి అక్రమ సంపాదన కాదు సక్రమంగా ఓవర్ టైం ఏమన్నా ఇంకో ఒక ఇంకో గంట చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయేమో అనేటువంటిది చేత రాష్ట్రం మంచి జరుగుతోంది ఇంకా మంచి జరగవలసినది ఉంది అభివృద్ధి జరుగుతోంది ఇంకా అభివృద్ధి జరగవలసింది ఉంది ఓకే ఇలా చెప్తే కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు మీరు లెక్కలతో సహా గణాంకాలతో సహా అని చేత ఎప్పుడు కూడా ప్రోత్సహితం ముఖ్యమంత్రి ఆయన చేస్తున్నారు ఆయన ప్రోత్సహితం ఇంకా చేయాలని చెప్పి ఆశిద్దాం ఆకాంక్షిద్దాం ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం రాష్ట్రంలో యువ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏదైతే కేంద్రం చూపించిన గణాంకాల ప్రకారం గత ప్రభుత్వాల కంటే భిన్నంగా అభివృద్ధి పదంలో దూసుకుపోతున్నారని ఇంకా కొద్దిగా మార్పులు చేర్పులు చేసి ఈ ఏదైతే ఏడాది కాలంలో కూడాను కొన్ని సమస్యల పరిష్కారానికి నాంది పలుకుతారని ఆశిస్తున్నాను అంటున్నారు డాక్టర్ ఎంసీ దాస్ గారు విడజనలిస్ట్ విజయకృష్ణ కలిసి ఐ డ్రీమ్ కోసం అబ్దుల్ అలీం విజయవాడ